আসসালামু আলাইকুম স্থির তরি চশর ভোট দুই হাজার বাইশ চিত্রে এ ও সি বিন্দুতে বায়ু মাধ্যমে যথাক্রমে মাইনাস টু ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কলম এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কলম চার্জ স্থাপন করা হলো এ বিন্দুতে একটা চার্জ দেওয়া হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কলম আর সি বিন্দুতে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কলম দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একটা আয়ত ক্ষেত্র কারণ বিপরীত বাহুদয় পরস্পর সমান এটা দুই মিটার এটা দুই মিটার এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে একটা আয়ত ক্ষেত্র বি বিন্দুতে প্রাবল্যের মান বের করতে বলা হয়েছে এই বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে প্রাবল্যের মান কী হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে বের করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা প্রাবল্যের মানটা বের করি তো এই বি বিন্দুতে একটা একক ধনাত্মক আধানকে স্থাপন করতে হবে প্রাবল্য কী যে একক ধনাত্মক আধানকে স্থাপন করলে সেটি যে বল লাভ করে তাহলে এই এক এক কলম আধান দ্বারা এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে প্লাস কলম তাহলে প্লাস এই প্লাস পরস্পর কি করবে বিকর্ষণ করবে এইবার আবার হচ্ছে বিকশিত হবে এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কলম এই এক কলমকে এবার আবার বিকর্ষণ করবে এটা প্লাস ওয়ান আসছে আসে আর এটা হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে প্লাস ওয়ানকে এই মাইনাস টু এর দিকে আকর্ষণ করবে তাহলে তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল কাজ করতেছে এই বরাবর আর এদের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ এদের মধ্যবর্তী কোনের মান কত মধ্যবর্তী কোনের মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তো আমাদের বের করতে বলা হয়েছে বি বিন্দুতে প্রাবল্যের মান কত এই বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে হবে মানে হচ্ছে লব্ধি প্রাবল্য তাহলে বি বিন্দুতে এ বিন্দুর জন্য প্রাবল্য কত হবে এ বিন্দুর জন্য প্রাবল্য ই এ লিখতে পারি ই বা এখানে ই এ বি এটাকেও এটাও লিখতে পারি আমরা ই এ বি এটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে ওয়ান ডিভাইড ফোর পাইভ সেলো নট ইন্টু কিউ এ ডিভাইড এদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স দুই মিটার কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে টু তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার বা নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কিউ এর মান হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এখানে মাইনাস দিয়ে আর প্লাস দিয়ে বোঝাচ্ছে দুইটার মতো আকর্ষণ বল কাজ করতেছে এখানে মাইনাস নেওয়া যাবে না কারণ প্রাবল্যের মান কখনো ঋণাত্মক হয় না আর নিচে হচ্ছে টু স্কোয়ার বা হচ্ছে ফোর এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি এই টু আর ফোর কাটাকাটি করলে নিচে হচ্ছে টু টেন ইনভার্স নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন কাটাকাটি যায় নাইনকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের আস্তে আস্তে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এত নিউটন পার কলম তাহলে বি বিন্দুতে এ বিন্দুর জন্য প্রাবল্য পেলাম ফোর পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার কলম এখন হচ্ছে সি বিন্দুর জন্য বি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে হবে সি বিন্দু তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কলম দেয়া আছে আধান তো এদের মধ্যে হচ্ছে বিকর্ষণ বল কাজ করতেছে তাহলে এখানে হবে ই সি বি আবার ওয়ান বাই ফোর প্যাপ স্যালন নোট ইন্টু কিউ সি এটা হচ্ছে সি আধানের জন্য ডিভাইড হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী ডিসটেন্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিচে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের পরিবর্তে টু পয়েন্ট টু ফাইভ লেখা যায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ারের পরিবর্তে আর কিউ সি সি বিন্দুর আধান দেওয়া হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কলম তাহলে টেন ইনভার্স নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন কাটা নাইনকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে হচ্ছে যদি গুণ করি তাহলে কত আসে নাইনের অর্ধেক হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন প্লাস নাইন হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ থার্টিন পয়েন্ট ফাইভকে টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ভাগ করতে হবে নাইন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সরি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ একে ভাগ করতে হবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ সিক্স তো সিক্স নিউটন পার কলম তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি সিক্স নিউটন পার কলম তাহলে দুই বিন্দুর জন্য আমরা হচ্ছে এই দুইটা আধানের জন্য আমরা প্রাবল্যের মেন মান পেলাম তাহলে এখন লব্ধি প্রাবল্য কি হবে যে এই বরাবর একটা আকর্ষণ বল কাজ করতেছে সে বিন্দুর দ্বারা ওইটা বিকশিত হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে লব্ধি প্রাবল্য ই এ সি বা ই বি এটাকে আমরা ই বি লিখলাম বি বিন্দুর লব্ধি প্রাবল্য যেহেতু রুট ওভার ই এ বি স্কোয়ার প্লাস ই সি বি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ই এ বি ইন্টু ই এ সি ইন্টু কস এদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ভেক্টরে যেরকম আমরা লব্ধি বের করি ওইরকম লব্ধি বের করতে হবে তাহলে ই এ বির মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তার উপর স্কোয়ার প্লাস ই সি বি এটার মান হচ্ছে সিক্স তার উপর স্কোয়ার কস নাইনটির ডিগ্রির মান যেহেতু জিরো তাহলে এই পুরো অংশটাই হচ্ছে জিরো তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ফোর পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার যোগ সিক্স স্কোয়ার একে আবার রুট করতে হবে সেভেন 
তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার কুলম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার কুলম এটা হচ্ছে বিবিন্দুর লব্ধি প্রাবল্যের মান আমাদের বের করতে বলা হয়েছিল বিবিন্দুতে প্রাবল্যের মান কত তাহলে বিবিন্দুর লব্ধি প্রাবল্য পেলাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার কুলম এরপরের কোয়েশ্চেন যে বি ও ডি বিন্দুর বিভবের মান সমান হবে কি না বিবিন্দুর বিভব আর ডি বিন্দুর বিভব এই দুই বিন্দুর বিভবের মান সমান হবে কি না বিবিন্দুর বিভব হবে হচ্ছে ই ভি এ প্লাস হচ্ছে ভি সি আবার ডি বিন্দুর বিভবের মান হচ্ছে ভি এ প্লাস ভি সি কিন্তু দুইটার ক্ষেত্রে দূরত্ব ভিন্ন এর জন্য বিভবের মান ভিন্ন আসার কথা তো ঘ নম্বর প্রথমে হচ্ছে আমরা বি বিন্দুর বিভবটা বের করি তাহলে ভি বি এইটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে বি বিন্দুর বিভব ভি বি এইটা ইজ ইকুয়াল টু ভি এ প্লাস হচ্ছে ভি সি কোনো এক বিন্দুর বিভব বের করতে যদি বলা হয় তাহলে বাকি সব বিন্দুগুলোর বিভবের যোগফলই হচ্ছে ওই বিন্দুর বিভব কারণ এই এখানে একটা এক কলম ধনাত্মক আদান স্থাপন করতে হবে তাহলে এইটার সাথে এইটার হচ্ছে মানে এইটার থেকে এখানে এক কলম ধনাত্মক আদানকে যদি স্থাপন করি তাহলে একটা কাজ করতে হবে তাহলে সেটা ভি বি বি বিন্দুর বিভব হবে হচ্ছে এই আধান আর এই আধান এই দুইটা আধানের জন্য যে বিভবটা পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ এই দুই আধানের যদি আমরা বিভবের যোগফল বের করি তাহলে বি বিন্দুর বিভব পাওয়া যাবে কারণ এই বি বিন্দুতে যে আধানটা আছে এ আর সিতে এই দুইটা হচ্ছে সরাসরি বি বিন্দুর সাথে যুক্ত এর জন্য এই দুইটা বিভবের যোগফল তাহলে ভি এ প্লাস ভি সি ভি এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলন নোট ইন্টু কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে ভি এ বি বিন্দুর বিভব যেহেতু এর সাপেক্ষের ডিস্টেন্স দুই তাহলে এখানে হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলন নোট ইন্টু কিউ সি ডিভাইড হচ্ছে কিউ সি এর সাথে এটার বি বিন্দু ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে আমরা ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেল নট এটা কমন নিতে পারি ইন্টু কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে টু প্লাস কিউ সি ডিভাইড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে ব্র্যাকেট হবে তো এটা নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কিউ এর মান হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ডিভাইড হচ্ছে টু প্লাস কিউ সি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ডিভাইড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি প্রথমে হচ্ছে আমরা ব্র্যাকেটের ভেতরের অংশটার ক্যালকুলেশন করি তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটুক থেকে এটা পেলাম এটা হচ্ছে এটা থেকে বাদ যাবে তাহলে মাইনাস মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এখানে হচ্ছে আমরা ব্র্যাকেট দুইটা ইউজ করতে পারি এই একটা ব্র্যাকেট এই একটা ব্র্যাকেট তারপর হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন তারপরে হচ্ছে ব্র্যাকেট ক্লোজ ভাগ টু আর একটা ব্র্যাকেট ক্লোজ মানে অ্যান্সারটা জিরো আসতেছে আমরা একটু আবার ক্যালকুলেশন করি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ভাগ টু এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন আসবে এটার সাথে এটা যোগ করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটাকে যদি আমরা কাটি তাহলে তো টেন ইনভার্স নাইন আসতেছে এখানে টেন ইনভার্স নাইন আসতেছে এখানে হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন তো এটা হচ্ছে মাইনাসের ওটা হচ্ছে প্লাসের তার মানে এখানে হচ্ছে জিরো আসবে তাহলে বি বি বিন্দুর বিভব হচ্ছে শূন্য তাহলে বি বিন্দুর বিভব ভি বি এইটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আসতে আসছে শূন্য বি বিন্দুর বিভব এখন আমাদের বের করতে হবে ডি বিন্দুর বিভব কত ডি বিন্দুর বিভব তাহলে ডি বিন্দুর বিভবটা কি হবে ডি বিন্দুর বিভব ভি ডি এইটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি এ প্লাস আবার হচ্ছে ভি সি কিন্তু এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিসটেন্স দুইটার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন তো ভি এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেল নট ইন্টু কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে আর আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কারণ এই যে এ আর ডি এদের মধ্যবর্তী ডিসটেন্স হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেল নট ইন্টু কিউ সি ডিভাইড হচ্ছে ডি এর সাথে সি এর ডিসটেন্স হচ্ছে দুই তাহলে এখানে হবে দুই ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেল নট এটাকে কম কমন নিতে পারি কিউ এর মান হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ডিভাইড ওয়ান প্লাস 
किसर मान वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दिपार माइनस नाइन डिवाइड हो टू ये एन कलकुलेशन करते हैं नाइन इंटू टेन टू दिपार नाइन इंटू एखे कि आ माइनस टू भाग हो पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट थ्री थ्री माइनस वन पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू दिपार माइनस नाइन प्लस ये कत आ देखी वन पॉइंट फाइव के भाग दुई जरोो पॉइंट सेवन फाइव प्लस जरोो पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन टू दिपार माइनस नाइन एरपर नाइन इंटू टेन टू दिपार नाइन यटार साथ गुण जरोो पॉइंट सेवन फाइव थे जो वन पॉइंट थ्री थ्री थे जो पॉइंट सेवन फाइव बद दी वन पॉइंट थ्री थ्री माइनस पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट फाइव एट माइनस जरोो पॉइंट फाइव एट इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइन एटार साथ कलकुलेशन ये काटा माइनस कत आसते नाइन इंटू पॉइंट फाइव एट फाइव पॉइंट टू टू माइनस फाइव पॉइंट टू टू भोल्ट तेल क्यों पेलम भि बी बिंदुर विभव हे शून्य और भि डि डि बिंदु विभव हे माइनस फाइव पॉइंट टू टू भोल्ट और डि बिंदु विभव मान समान है कारण बी बिंदुर विभव शून्य आसे और डि बिंदुर विभव आज है माइनस फाइव पॉइंट टू टू भोल्ट आशा करी मैट सबा बुझते पे भलो लगले अवश्य लाइक शेयर सबसक्राइब कर और कम समस्या थकले अवश्य कमेंट कर आल्ला हाफिज़